Так, друзья, снова здравствуйте. Господи, господи. кошмар. Мы сейчас будем немножечко готовиться к эфиру, поэтому на нас можно пока внимание не обращать. И мы сейчас будем тестировать связь. Начинаем мы все как обычно и как нам привычно. Лейла, привет. Я включил тебе видео, можно чепляться. Дам-дам-дам. Дам, дам, дам. Так, всем привет. О, привет. Как-то у меня со всех сторон солнце. Привет. А что, а, а у вас солнце? У вас что, нету этого штормового предупреждения? Нет, нет, у нас, у нас все класс. Везет. Это мне главное, никуда не деться. А так солнце сейчас. Где у нас Лейла? Я тут. О, привет. Я вас вижу. Да, 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 ага, вижу. Ага. Как у вас весна? У нас вообще замечательно, плюс 20, тепло, все сейчас уже так и будет. Так что мы... У нас плюс 12, мы сейчас... Да ты почему не да? был, там нормально. У тебя тоже солнце вон на балконе. Да где у меня, у меня дождь идет вон за окном, ты что рассказываешь? Я, конечно, много могу, но не настолько. Так, где у нас Хенрик? Хенрик, ждем, я ему на текст отправила, что ждем тебя. Через несколько минут. Он всегда подсоединяется уже там напоследок, так что я okay. не вижу, ну, что... Я пока его да, не вижу в списке. У нас да. есть из Австрии, у нас есть из Австрии э, некто Ясмин. Можем его подключить. Не знаете, кто это? Да, но Генрика пока нет. Так, ну и что, говоришь, у вас там уже прям тепло-тепло, хорошо, да? Ну да, тепло-тепло, но ничего не понятно. У нас начинается эти движения такие народные, чтобы открывали джимы. Mm -hmm. Сегодня в Массачусетсе там лоббисты будут говорить с губернатором, что за хрень, почему не открывается. У нас в Нью-Йорке вообще все глупо. Вообще так, 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 ничего не, не открыто и непонятно, да, как будет открываться. Mm -mm. Вот в Сити ничего не понятно. Mm -hmm. И уже народ так начинает. Хотя сами бизнесы тихонечко открываются. Вот. И в Нью-Джерси один э, владелец клуба, ну, одиночного клуба, он говорит, он, его там уже арестовывают, он открывает клуб, его снова арестовывают, он снова открывает. Нормальный подход. Вот. И э, у нас э, здесь один адвокат в Нью-Йорке, член клуба Temple был раньше, он позвонил и говорит, Лейл, у тебя есть кто-нибудь владельцы фитнеса в Нью-Йорке? Пусть открывают клуб, я их буду бесплатно защищать, если что, там в суд или перед властями. Я позвонила Алексу, я говорю, Алекс, хочешь? Он такой, нет, <laughs> я не хочу. А почему? Ты, у него что, это перформанс такой, чисто как это? Почему он не хочет, чтобы его защищали? Ну да, он так... А, Алекс, ну, я бы тоже не открывала, знаешь, чтобы, потому что... А, он не открыл, не сказал... а, все, понял, я думал, он да, открыл, но да, не да. хочет защищаться. Нет, так понятно, что так. Ну, ну, не, он не открыл. Ну, конечно, перед клиентами не совсем такой, как бы, правильный, мне кажется, шаг. Потому что да. все равно многие считают, если власти считают так, значит, это правильно. Вот, поэтому не хочется переступ... переходить дорожку. Лыла. Ой, а, правильно, Хенрик Гокель. 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 Ну, вон Илья же у нас с ним. Я-я, натюрлих. Я-я. Я могу тогда в, это, в, в коротких промежутках времени даже какой-то плюс-минус сносный перевод обеспечивать. Но как только, если, если пойдет профессиональный язык, то, конечно, мне уже сложнее. Мы тут а, ищем... А, Парикмахер хоть какого-то, чтобы кто-то ехал вообще без шансов. То есть вообще в Подмосковье ну, нереально. нереально. Это... Да ладно, никто... Да, да. Надо мне ездить? Это ты, глядя на меня, что ли, про парикмахера а, говорил? Ну я, да, у меня если утренний эфир, я бандану надеваю, чтобы это волосы во все стороны не торчали. Ну, я да. вчера массажиста заказала, массажист пришел. Я спала как ребенок, я до сих пор еще такая во сне. Как классно. Нет, у нас, у нас сложно вообще. Ну, по крайней мере, в Москве, наверное, есть какие-то истории подпольные. Нам рассказывают наши коллеги у них клуб железнодорожно, что они, у них работает салон красоты во дворе дома под клиентом. Ага. 
Я говорю, хоть... Ну, подожди, у вас же вроде все, отми... все уже нет. идет на спад, нет, в Москве? Ну, то есть идет на спад, но когда откроют, мы ничего не знаем. Ничего не понятно. У нас тоже ничего не понятно. То есть, грубо говоря, там Казань что-то, вот завтра будем разговаривать, открыли. Ну, то есть открыли. Ага. Персональный тренинг можно проводить, все. Ну, то есть, как ты будешь Сам. работать? Ну, никак. Поэтому, мне кажется, там mm -hmm. какая-то чуть не... Ну, короче, завтра пообщаемся с ними, я боюсь предположить. Просто вообще какая-то ошибка. Под кого? Наверное, под спортсменов открыли, я не знаю. Mm -hmm. То есть, ну, ну, как бы взять, открыть клуб только под персонал. Странно. Так, Хен... вот мне Хенрик пишет сейчас. А... Он что-то говорит, э, линк у него не работает. Mm -hmm. Сейчас я ему отправлю. Продублировать? Ой, сейчас, подожди. И мне еще раз, да, линк. Э, хотя у меня он есть же, сейчас, подожди. Я по нему зашла. Что он что-то? Может, я какой-то ему не тот отправил? Илья, ты в эту в инстаграм сейчас телеграм. Да. Телеграм, да. Ты в этот телеграм, да. Так, сейчас. Где же еще у нас? Что-то он говорит, Илья, что у него показывает линк, что он с 7 марта. Ничего не понимаю, что он. Вот который я сейчас переслал линк? Да, сейчас. Слушай, ну нет, он рабочий. Мы по нему все пришли. Mm -hmm. Сейчас я тебе еще скриншот брошу. Мне здесь просто надо не унажать. Ага. Uh -huh. Сейчас он мне почему-то пишет. Я вот попытался в Сочи улететь, опять не пускают, говорят, в резервацию посадим на 14 дней. Думаю, ладно, не в Сочи, так в Челябинск давайте слетаю, и там та же самая история. Вообще, вот, блин, и, и с, с этой Москвой непонятной никуда не улетишь теперь. Что он пишет? Пусть скриншот что отбросит, что он его видит. Сейчас. Странно. Да, я ему отправил вот такой же скриншот, который ты мне mm -hmm. отправил еще, вот когда мы договорились. Mm -hmm. Что, что-то у него не открывается, что ли? Не знаю, сейчас он молчит. Попросил на e-mail все отправить. Я ему отправила все на e-mail. Okay. Сейчас посмотрим. 
Хорошо. Хорошо. Ну, давай. У меня всегда были, вот я его давно для русских пыталась заблокировать, и первый раз заблокировала в Дублине. Была такая счастливая, потому что у него очень интересные, конечно, клубы премиальный сегмент, 10 клубов в Германии. На тот момент они открывали новый клуб во Франкфурте, по-моему, самой высокой башне Европы. Что-то такое. Так, сейчас он мне пишет. I can see you and hear, but you do not see me. Он нас видит и слышит. Окей, тогда мы сейчас его сейчас. Да. Да, выводи. Выведешь? Mm -hmm. Да. Все, включил. Это самое. Камеру можно нажимать. А ты ему сказал? А, вот все. Да, видим. О, ура! Are you in Munich or Frankfurt? I'm in Munich because uh, you see I'm in a club, yeah. but it's empty. There's nobody there. Yeah. It's still closed. So, but we... ah, okay, yeah, I saw on Facebook, yeah, that you go. Yes, but it's here to prepare everything. So I'm here because today we have in Germany a public holiday. So, oh, it's okay. a public holiday today. There's no work today. Only. <laughs> sun and, Only for you. Sun and fun, yes. <laughs> and then, uh, so when the gyms in Munich will be open? We don't know yet. We don't know. Bavaria is... Oh, you don't know? Bavaria, um, you know a little bit the history of Bavaria. They used to have a king and uh, be uh, separated. Mm -hmm. And uh, yeah, they still are a little bit separ separatist, you know, to the Federal uh -huh. Republic. <laughs> and they always try to be a little bit special and here it's only open yes. is beer and cars you know bmw and, <laughs> and beer mm -hmm. beer gardens is open but no fitness no cinema wow. nothing else. So only beer and cars <laughs> nothing else matters. wow okay hope the gyms will be the next yes i hope so we hope so. i think there's a big pressure because uh The Bavarian mm -hmm. president, he wants to get chance, ca chancellor when Merkel goes down or steps mm -hmm. down, but he's in competition to the guy in, in Düsseldorf, you know, and um, so mm -hmm. the, one is, the one in Düsseldorf is very liberal and opens everything. And here in Bavaria, he's the tough guy, you know, he's yeah. he, uh, <laughs> the Putin style, you know. So Okay. <laughs> 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 So we're starting, Hendrik, just in case if you um, see the black screen or something or lose the signal, just re refresh the website and it should be fine. And then we have Julie and uh, Ilya, yep. they are in, in Russia. And then Julie will start with a little bit updates of about five minutes and then she start with the first question and then we go. And as you know, the question, so it's, it's very easy talk, just discussion. Perfect, perfect, okay? easy. Okay. Так, коллеги, тогда мы начинаем, мы начинаем, пока мы собираемся, у меня прям будет несколько информации для вас. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы нас видите, слышите, у нас должно быть четыре человека, четыре окошка, так сказать, плюсики, если все хорошо. Напоминаю по техническим нюансам, коллеги, если у вас что-то исчезает, кто-то из нас выпадает, что-то происходит, первое, что надо перезагрузиться, второе уже, возможно, написать, если вы считаете нужным в чат об этом. Соответственно, ну что, у нас сегодня традиционный эфир, традиционная уже такая добрая традиция в четверг собираться, собственно, как раз пообщаться по тому, что происходит у нас в мире, как открываются клубы, как они себя чувствуют, собственно, 
Хочу поблагодарить Лейлу, простите, могу заикаться, третий эфир сегодня. Лейла Тимиргалеева, представитель ИРСа у нас с нами, традиционно. Лейла, тебе спасибо огромное. С Ильей обсуждали, как тебя благодарить, понять, что кто-то встретился, вкусно кушать. Собственно, спасибо еще раз большое. С нами сегодня Хенрик Гокель, собственно, SEO Prime Time. Uh, это Германия. Uh, наверное, у меня, знаете, будет... А, собственно, Илья Коноплев. <laughs> да, меня зовут Юлия Бабошина. <laughs> Мы уже как это, как, как интерьер уже такие. <laughs> это. Как, дома, как дома, да, как дома, все верно. Ну, коллеги, мы представляем uh, с Ильей компанию «Фитнес-эксперт». Uh, собственно, начинаем. Давайте тогда начинаем. Времени у нас ровно час, работаем мы в тайминге. Лейла, первый вопрос, наверное, будет к тебе. Наверное, uh -huh. расскажи, представь нам Генрика, собственно, что за сеть. Uh, Открылись ли, да, ну, в целом, mm -hmm. ты знаешь, сейчас, перед тем, как мы начнем задавать mm -hmm. вопрос. Да. А, добрый день, вечер, утро у нас, день у вас. А, ребят, значит, Хенри Гокель, он а, основатель, владелец и CEO а, премиальной сети фитнес-клубов в Германии. У них, насколько я знаю, 10 клубов, и один из клубов находится во Франкфурте, в самой высокой вышке, по-моему, Европы. В общем, очень интересные клубы, и э, в прошлую пятницу открылись клубы во Франкфурте. Вот сейчас Генрик находится в Мюнхене, там тоже готов, он просматривает клубы, пока не знают, когда будут готовы, когда будут открываться. Но э, сегодня как раз он нам расскажет опыт э, своего открытия клубов во Франкфурте, как именно все это происходило. И я начну тогда с первого вопроса. Генрик? Thank you so much for joining us today. Welcome. And uh, so uh, let's start with a little bit, like few words about uh, Primetime Fitness and how much is a membership. So we understand uh, that the level of the club, I know that it's a, a premium segment, but tell us a little bit of story, how many clubs and then uh, the price and how many members maybe you have. Will you translate or can I continue? Uh, yes. Oh, okay, good. I will try. Okay, mm -hmm. thank you. So Primetime Fitness was founded 2010 in Frankfurt, Germany. Mm -hmm. Yeah, you okay. can say. I, I, okay. yeah, okay. um, Primetime Fitness was founded 2010 in Frankfurt, Germany. And now we have our 10th anniversary. And we, are, um, we have now 11 clubs, which um, in mm -hmm. Frankfurt, Munich, and Hamburg. And we are... Um, We are in the premium segment. We have about 18,000 members, and uh, mm -hmm. the standard size of the club is only 500 square meters or, or 5,000 square feet. So it's yeah, premium segment, rather small. I'm now in the club in Munich here, so it's very premium training oriented. So not a spa mm -hmm. facility, not luxury. It's all about training, personal training, individual, individual training, and small group training. Окей. Okay. Uh, значит, в 2010 году была основана компания, на сегодняшний день это 11 клубов в трех городах Германии, Франкфурт, Мюнхен и Гамбург. Uh, на, всего по сети около 18 тысяч клиентов. Средняя uh, площадь клуба 500 квадратных метров, то есть uh, это премиальный сегмент. Uh, вот в Мюнхене, где сейчас находится Хенрик в клубе, это клуб, рассчитанный на, uh, с фокусом на персональные тренировки. And what is a what is a price range average? It, it, I always say this ranges from 60 to 600 euros. So with 60 euros, you have the basic package, you know, just to work mm -hmm. out and you can use the facility. And with 600 euros, mm -hmm. for example, you have twice a week personal training included. So the price range mm -hmm. is, let's say, 60 to 600. But um, at the moment, the personal training, uh, the percentage of personal training members is 10%. Mm -hmm. 10%, okay. А, значит, стоимость у них идет от 60 евро до 600 евро в месяц, и зависит это от того, от набора услуг в членстве. Например, членство может быть такое, что включены две персональные тренировки в неделю, поэтому цена такая, такая большая разница. На сегодняшний день, ну, до, до закрытия, 10% клиентов имели персонального тренера. Окей. Okay. So Henrik, let's go with uh, how, when did you close and maybe a few words, what did you do with the members? Did you freeze the membership? And then uh, what happened to employees? Uh, 
Yeah, and uh, I know that you did online training. So you you launch uh, online classes, right? Yes. So if you can tell a little bit. Okay. okay. Um, first of all, we had to close the um, the seventeenth of March. So we are mm -hmm. now closed here in Munich since two months, and I, I explain you later in Frankfurt. We are already open. That um, that, that mm -hmm. happens because Germ Germany is a federal republic, so it's like in the U.S. with the states, and each yeah. state mm -hmm. does their own thing. You know, they're more or less mm -hmm. doing the same, but a little bit different. Yeah. yeah. And um, yes, we, we we of course from one day to the other, it was there was a little bit a you could feel you know things are going to shut down. So we knew something like a mm -hmm. week before that would happen. And um, of course, the members were not allowed um, to, to, to use the club anymore. So finally, we got mm -hmm. it three days before. You know, we got it officially that three days on. I think it was on Sunday night. On Wednesday is the last training day. And um, mm -hmm. so we had to close the clubs. And uh, of course, we communicated. Um, and that's the most important uh, to everything in this here is communication. And not one line, you send mm -hmm. out mail and you think everybody understands. You do mails, social media, video, YouTube, mails, letters, whatever you can do. Even if they hear the same story mm -hmm. five times, it's better than you miss out somebody. And um, yes, that, that then we had to, to shut down the clubs, but we continued to direct debit. So we continued with the okay. direct debit. Um, but I can explain that perhaps later. You can do a quick follow-up. Okay. okay. Yeah. Yeah. Uh, значит, клубы все закрыли 17 марта. Они уже примерно uh, за неделю уже бы, пошли слухи, что все бизнесы будут закрываться. И за три дня до 17 марта они уже получили точное подтверждение, что клубы будут все закрыты. Поэтому они начали коммуникацию со всеми клиентами за три дня до закрытия. И использовали абсолютно все виды коммуникации. Это и email, и uh, social media, и, и тексты, и uh, звонки, все-все-все. Для... Он сказал, чтобы это было очень важно, что они от нас именно слышали эту информацию. Даже если мы повторяли ее несколько раз, важно, что идет именно от нас. Поэтому использовали все виды коммуникации. Относительно uh, платежей, он сказал, что они продолжили... Uh, как это сказать, снимать с людей деньги в безакцентном порядке, то есть ежемесячные платежи. И он, он расскажет сегодня, почему и как они это делали. Just for memory. Okay. Yeah, that's fine. Yeah, that's yeah. So when you start, uh, you, you kept the direct deposit. Yes. Um, we said, you know, we communicate the same. Of course, there's, there's basically you have to do two ways of communication. Once versus your staff and mm -hmm. the second versus your members, you know. So do force first, first, most important is the member communication. And we started already, when we got the feeling there will be a close down, we started the, mm -hmm. the, the communication to the staff, you know, very early. This might happen, it happens in Asia, you know, and, you know, you yeah. could, could feel it rolling over us, you mm -hmm. know, when, when closer than Austria was the first, I think Italy was really early, you know, our yeah. Italian friends were closed, mm -hmm. so... And if Italy gets close, Germany gets close as well because we are so close yeah. um, each other. So we started very early with the employee information, and um, because the employees they know if the if the club is uh, closed, you know they, they fear their jobs, of course, you know. But it mm -hmm. was very soon it was clear that we have in Germany an instrument which no, which is called short work. You know, it's not mm -hmm. it's it's like in the middle you are employed short mm -hmm. work and laid off you know so okay. it's in between and you get mm -hmm. still with your company so what is happened you can do that until 100 percent and um then the 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 the, the, the government pays the employees and they still Got get 60 percent of their net so we inform mm -hmm. them very closely what's going to do and we didn't use this instrument for March only for so we paid March full salary and then mm -hmm. it went down to 60% of the net only in April. So there was perhaps you translate that first, but there was yeah, the yeah. employee side and then comes the mm -hmm. employee side. Got it. Okay. Uh, значит, как с 
коммуникация, с коммуникацией с сотрудниками было, это тоже было для них важно. И, и еще он сказал вначале, я забыла перевести, что по Германии, так же как в Штатах, то есть там зоны, где губернаторы на местах решают, как открывать, когда открывать, как регулировать закрытие и открытие. И вот он сказал, что с сотрудниками за март они оплатили всем сотрудникам то, что обычную зарплату, а потом уже началось, насколько я правильно поняла, уже постепенно переходили, в от, сокращали сотрудников, и государство выплачивало им 60% от зарплаты как пособие по безработице. Okay. So the, the, the staff was okay, and then of mm -hmm. course uh, they they were the last three days when it was sure that uh, that we had to close on Wednesday. Of course, the staff communicated directly with the members who still attained the club, who still got in. Mm -hmm. But before, of course, we used the same instrument um, that we used mails, um, social media, videos, YouTube to our members mm -hmm. to, to communicate to them that we needed to close, you know, mm -hmm. and we um, absolutely transparently told them what their rights are, you know, so that their mm -hmm. rights are, for example, to freeze, you know, that they can freeze the memberships. They, they don't have the right to cancel membership, but they have mm -hmm. the right to freeze the membership. But we asked them, you know, to not to do. And we said, um, because we are, and what we, I only said is we guarantee that we won't lay off anybody mm -hmm. on the team you know so i think that was a good move you know you close because um our members are not stick to me you know they're stick mm -hmm. to the staff you know to the trainers yeah, yeah. and the people yeah. working so we said if you continue a little bit that way if you continue to carry on with your membership we can guarantee mm -hmm. that um the staff will be all on board And okay. if there's any problem, and of course we told them, then you have three possibilities. You get, um, for example, um, you know, you, you get extra months in the future or mm -hmm. whatever, you know, Radical. some measures that we yeah. can talk about that. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Окей, okay, understand. И с, с, значит, с клиентами они сделали таким образом. Они, конечно, построили коммуникацию и предложили несколько вариантов. Первый вариант, что они сразу сказали, отмены членства не, невозможно. Я не знаю, как это на законодательном у них уровне решается, но он сказал, что вот мы сразу это сказали, что отменять членство они не будут. Можно приостановить членство, то есть поставить его на заморозку. Но и другой вариант, они сказали, мы вам гарантируем, что мы не не уволим наших сотрудников, если вы будете продолжать платить, помогите нам в этом плане. Ну, там свои формулировки, конечно, были. И, видимо, был очень хороший такой фидбэк на этот на этот email у них. И, конечно, было предложено то, что если вы продолжите оплачивать, там будут вам добавлены дополнительные месяцы или дополнительные услуги и так далее. То есть был, был разработан план по тому, что людям будет предоставлено, если они продолжают платить. So the, mm -hmm. the the easiest, of course, is um, you get. Don't take the free months now. Take it somewhere mm -hmm. in the future. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. And um, honestly, I, I, okay, I like that better than you freeze. But it's not a good yeah. option because you know you're only pushing the thing forward. What mm -hmm. I like, I like three other options more. The other, okay. the, the option I like the most is that the members say, listen, if it's two, three months, just forget about it. We call them primetime mm -hmm. heroes, you know, because they say, <laughs> you want to be a hero, you know, you just subsidize us for two, three mm -hmm. months, we forget about mm -hmm. it, and, you know, we are thankful for that. That's mm -hmm. my favorite, of course, you know. <laughs> the, the second favorite and the third is likely the same. The second is, okay, Leila, if you... If you you are the member and your husband is not member bring your husband or your friend afterwards for the three months mm -hmm. get it. an additional person because it costs us nothing but it's a value yep. you know yeah and yep. the third option which i like is like a, we are working on it's like a voucher booklet you know we uh -huh. go together with partners because other people are suffering as well so restaurants yeah. travel yeah. agencies 
um, department stores, you know, mm -hmm. fashion, whatever. We put together a voucher um, mm -hmm. booklet. So if you go, for example, to eat a Bavarian schnitzel, you know, you <laughs> get a free beer with it, you know. So you yeah. come there, but you get the beer for free, for example. On Got top. it. Got and this it. is the mm -hmm. value of the voucher. So what we mm -hmm. do, for example, two months is with us perhaps 200 euros value. Mm -hmm. We try to bring the value that we don't have to pay it out or yeah, yeah. our revenue stream continues. That's important. Mm -hmm. This is nice. Okay, so let me translate it. Значит, три варианта у них было предложено, как они мотивировали людей продолжать платить. Ну, первый, конечно, за... Это предложить бесплатные месяцы, например, два месяца люди платят, потом им давать два месяца уже после того, как откры, откроется клуб, да, к концу членства, например, добавить два месяца. Но это, Хенрик говорит, мне не очень нравится эта опция. Моя любимая опция была, когда они, есть, были клиенты, есть клиенты, которые сказали, ладно, это 2-3 месяца, мы будем продолжать платить, чтобы поддержать ваш бизнес, поддержать наш любимый клуб. Этих клиентов они называют prime time герои, и это его любимый, это его любимый вариант, и, ну, понятно. И два других варианта. Второй вариант, что, например, один из клиентов, член клуба продолжает платить, а его муж или жена не являются членами клуба, и клуб говорит, когда клуб откроется, мы дадим два или три месяца твоему супругу или твоему супруге бесплатно, и он может прийти вот как раз за те времена, которые ты платил, а клуб простаивал. Это второй вариант. И третий вариант, понятно, что все бизнесы сейчас теряют деньги да, и простаивают, поэтому они разработали такую брошюру, где они связались с местными ресторанами, парикмахерскими, турагентствами, салонами красоты, чтобы те дали определенные скидки для членов клуба, для его членов клуба. И когда все будет открыто, они будут начинать ходить в клуб и пойдут в местные бизнесы, чтобы воспользоваться другими услугами. Таким образом, и клубу хорошо, и клиентам хорошо, и местному бизнесу тоже хорошо. То есть такое комьюнити получается, что бизнесы между собой создают. Лейла, а можно сюда сразу, okay. воп... сюда сразу okay. вопрос? Uh -huh. А вот эта брошюра, она прям yeah. бумажная? То есть это прям что-то такое uh -huh. вот бумажное, которое вырезайка какая-то? Или это что-то онлайновое, типа uh -huh. сервиса какого-то? То, uh -huh. то есть технологически это что такое uh -huh. было сделано? Henrik, that brochure is it? Uh, is it uh, which format it is? It's a paper, it's a printed, or it's a, like digital format? Uh, how it's it a, looks like? A, no, we we did that honestly. We uh, we did a lot on the telephone, so we uh -huh. talk a lot to the people because I think we I, because we have not so many members, so it's let's say only eighteen thousand. So uh -huh. we really tried to phone most of them and you know mm -hmm. that that we had to present that to them because if mm -hmm. you if you send something ab3 you know you can in personal wordings you can better yeah, exactly. talk them through why you know mm -hmm. why you want to mm -hmm. do that and the most astonishing was that the personal training members who pay up to 600 euros they were most likely to to say i'm a hero and forget about mm -hmm. it you know because yeah. i think right. your chance if you talk to the people to get a good percentage of heroes is better than uh, mm -hmm. is it and yeah. just to close that up because they we didn't reach everybody but now when it's open the people come back i want to have my money and this or that money mm -hmm. then we can still present these other alternatives we mm -hmm. can still present that to them yeah yeah but then for example if i want to use some discount let's say in a local restaurant how how can i prove it that hey i have this discount i'm a prime time fitness ah, okay. member you get a you get yeah. a voucher booklet you get a booklet it's a, it, it's a, printed. It's a printed it's a printed yes printed. and you uh -huh. put you put out you know, and mm -hmm. then you give it yeah, to yeah. that and listen Ага. Это, и, Илья, если быстро ответить, то это распечатанный буклет, mm -hmm. и там, ну, типа купонов такие, что ты приходишь и а, просто даешь. И что еще да, спасибо, Хенрик понял. сказал, вот очень интересно, я это тоже замечаю, знаете, что вот люди, которые платят 600 евро в месяц, они, большинство из них говорят, мы будем продолжать платить. 
То есть это вот лояльность клиентов и любовь к, к тренеру и так далее. То есть вот я видела это на других примерах, тоже на других клубах, что чем больше люди платят, тем больше они готовы помочь клубу и вот как Хенри говорит, стать героями. Лила, тогда вопрос, а сколько таких героев? То есть они как-то это замедляли показатель? Хенри, do you have a percentage, uh, how many heroes you have? How many uh, members decided to continue paying? Он, мне кажется, завис. Да, завис. Ага, сейчас подожди. Oh, I think Leila is... Okay, okay, you're good. Yeah, yes, sir. <laughs> do you uh, do you know <laughs> do you know how many members uh, be became a hero? You, but... Yeah. Okay. Can you hear me? Okay. He cannot hear me. Okay. That shows you more. Henry. Can you hear me? Так, у нас что, все отвалились? Я... Вы меня слышите, да. видите? Да, no, okay. okay. mm -hmm. Все слышно, видно? Вроде да. Окей. Хендрик, извини. Техника лучше. So with, uh, with the heroes, do you know how many yes. heroes do you have? Like it, a was, it was 30% of the people we'd reached is 30%, mm -hmm. yes. Тридцать процентов из тех людей, кому они, с кем они связались, решили оставить свои, продолжать платить. People and then they in one month, let's say in six months, mm -hmm. everybody says, "I want to have my three months now." Yeah. Then you have the loan now, but not the mm -hmm. future. So yeah. we try to convert as many to heroes mm -hmm. or vouchers or bring a friend, but mm -hmm. not freeze in a later time. Mm -hmm. uh, да, и Хендрик объясняет, что uh, они не очень любят вот это вот uh, давать месяцы бесплатно в подарок, и, именно потому что это выглядит как, uh, как их не кредит, да, что они должны будут, вот на, на докум в документах это будет выглядеть, что они должны клиентам что-то, поэтому большая uh, основная работа велась именно на то, чтобы люди продолжали платить и получили либо вот вторую опцию, да, приведи друга там на это время, либо все-таки, конечно, вот с ваучерами идея. Юля, я предлагаю сейчас подвинуться в зону открытия. Да, да у нас осталось давайте, полчаса. Давайте. Хенрик, so let's talk about the opening, right? The uh, Frankfurt clubs. Yes. Uh, how? Uh, so you opened since last Friday, yes. correct? And then uh, tell us a little bit about the restrictions. How did you open? Uh, like the how many members you allowed to bring? The mask, all that yeah. uh, story. Mm -hmm. Okay. okay. Um, Perhaps in between, uh, it is uh, perhaps only between closing, we continued, of course, with online. We continued mm -hmm. with online training. And um, what is more important, I think everybody does that, but um, what we arranged only two weeks after closing, we were able to arrange that we can do PT outside in front of the clubs one-on-one. -on -one. So mm -hmm. only two persons. And this was important, you know, to keep... The business a little bit rolling mm -hmm. you know so yeah. we were not completely closed in three clubs in frankfurt we were able to do personal training outside in front of the clubs mm -hmm. we had the trx racks and uh -huh. things arranged and um since two weeks as well in munich in two clubs we can do pt outside so mm -hmm. there's the close down a pt outside and now the reopening perhaps you want to translate важно важно отметить что когда они закрылись им было позволено тренировать людей на улице персональные тренировки один на один поэтому те клиенты которые это согласились сделать тренеры тренировали людей вне клуба за у клуба на территории клуба но на улице они повесили там TRX, что-то еще и люди тренировались то есть было закрытие потом были персональные тренировки на воздухе и вот сейчас мы начнем говорить о том как мы открывались во франкфурте okay. 
now to the opening. Um, it is, uh, since we, we are a federal republic, there were two initiatives to open. There's one, the, the, the trade association, you know, like the mm -hmm. URSA, you know, the German mm -hmm. trade association. Yeah. They go to Berlin, you know, on the big level. On the mm -hmm. other hand, um, us and uh, bigger Frankfurt local operators like Fitness First, like Elements, mm -hmm. like Meridian Spa, like Pure Training, we, we close together and um, organize webinars with the local politicians mm -hmm. to open. And this was two aims. First, to get it open as soon as possible. And second, to open under acceptable rules, you know, because mm -hmm. it's, it is the restaurants, for example, in Germany, they have the problem that they need for each person inside five square meters. And this is, yeah, this is not economically. Mm. Yeah. Окей. Okay. Uh, uh, значит, как они открывались? В, 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 во Франкфурте uh, у них, значит, в Германии есть ассоциация фитнеса, которая общается с государством, с правительством на уровне, uh, на уровне страны, да, через Берлин. И есть, uh, они локально объединились во Франкфурте с, с конкурентами и uh, начали общение с uh, локальными властями о том, чтобы открываться как можно быстрее. То есть и под, uh, они также прописывали требования и условия открытия uh, бизнесов, и все это выложили в документ ну, вот для, для, локального, для локальных властей. Uh, сложность была в том, что, например, ресторанам разрешили открыться при условии, что сохраняется один человек на пять квадратных метров. И, конечно, для ресторанов это большая трагедия. И вот поэтому они с э, фитнесом собрались вместе, чтобы у них тоже не было каких-то таких достаточно зверских э, ограничений. Окей. Okay. Окей. Okay. Um, so we reached for Hessen, which is our state, and Frankfurt. We reached really very limited, um, let's say, burdens to open. So mm -hmm. what, the only thing, or let's say, we need a hygiene concept. So a concept, yeah. you know, for cleaning and disinfection, all that stuff, which is, let's say, more or less in restaurants and public mm -hmm. spaces. It's all, more or less everything the same. You know, you have to yeah. have fences, you have to have wipes, everything. Yeah. Um, what we arranged that we don't have to wear masks inside, mm -hmm. neither the member nor us, no masks, you know, so it's only the 1.5 meters distance. That is mainly the only rule, the 1.5 meters, the disinfection, and not using showers and wellness and pools. Mm -hmm. You can use the locker, but not to stay there, only to put in your stuff, you know? And, Got it, okay. And even, uh, so in training, everything is okay, um, but between the cardio, for example, if you look Back here, you know, they're close together, so you can only mm -hmm. use them every second, you know. Okay. But mm -hmm. this is very limited. We don't have to have walls or anything. We got yeah. a very liberal setup because of this local initiative. Mm -hmm. Okay. Uh, значит, что им удалось достичь? Uh, uh, ну, понятно, что меры по дезинфекции и уборке все такие же стандартные, как в других бизнесах. Об этом мы не будем говорить. Там uh, uh, для рук эти uh, жидкости, да, все такое. Uh, но что им uh, удалось достичь, что отличается от других бизнесов, это то, что не сотрудники клуба, не члены клуба не, не обязаны носить маски внутри клуба. Это вот первое. Второе, то, что полтора метра должно быть между клиентами и между сотрудниками. Это, вот, это они утвердили. Раздевалки работают, раздевалки открыты, но люди не могут долго там находиться. То есть при, зашел, оставил сумку, вышел, начал тренироваться. И душевые бассейны, спа не открываются, персональные тренировки проводятся. Вот это вот основные uh, критерии, по, как они, от, uh, что они заложили в открытие клуба. Okay. The, because of the 1.5 meters distance, you know, each, mm -hmm. of course, you know, we, we calculated normally you need per, then per person something like seven square meters, you know, on the mm -hmm. train floor. Um, we went up to that, so we said, if our club has, for example, a training surface of 500 square meters, mm -hmm said it's a maximum of 50 people, you know, so we said 10 square meters mm -hmm. per person, Got it. Mm -hmm. which is more or less half what we could do normally. So it's yeah, like yeah. 50%. And mm -hmm. 
and then mm -hmm. we did with the what we did of course we 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 try to avoid any kind of checkpoints so we have an electronic gantner check-in you know we mm -hmm. have electronic lockers so you don't have to unnecessary touches yeah. normally it's mm -hmm. fingerprint but we put yeah. it off you know so mm -hmm. avoid uh, or help that they have to mm -hmm. touch the equipment is clear you know got it. there yeah, you have yeah. disinfection so got it we, we 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 and then we have in our if you go on our app or on our home page mm -hmm. you can see like with a traffic light uh -huh. zero to 60 percent of maximum capacity is green 60 to 80 is orange and 80 to 100 is red so that the people really can mm -hmm. see from outside how full is the club you know but we don't oh, have okay. like colleagues they do reservations you know you have to pick mm -hmm. a book an hour we don't do that but we warn them that it might be um a queue so nice. they have mm -hmm. to check first how is that and i think that's every minute gets updated because it's a check-in it. you know you have check-in mm -hmm. check-out you know how many people are there got it okay. so people check out also when they leave yep no <laughs> we did that like that because we we limited to 60 minutes 60 Got minutes okay. but since there's no we have no bar no restaurant no sauna no nothing mm -hmm. 60 minutes of training Leila you know good, that's good. quite yeah good. <laughs> it's good enough yeah okay so oh it's a lot of information let me just later yeah. uh so uh, забыла перевести то что он сказал раньше по оборудованию они uh, разрешили что например uh, они не передвигали видимо оборудование но сделали такие ограничения что каждая вторая каждая следующая дорожка может быть использована остальные закрыты, чтобы сохранять вот это расстояние между людьми. Также они сделали расчеты, и, например, что получилось по загрузке клуба, например, на джим, который 500 квадратных метров, одновременно в клубе могут находиться 50 человек. Это примерно половина от их нормальной загрузки. То есть, в принципе, они вышли на 50% от загрузки, могут находиться в клубе. Они не сделали а, резервацию посещений, или а, про классы он пока ничего не сказал, мы спросим про классы. Резервацию посещений они не сделали, но у них в приложении есть определенная информация. То есть, когда вы заходите в приложение компании, в клуба, и там высвечивается три цвета – зеленый, оранжевый и красный. То есть, например, то, что если загрузка клуба меньше 60%, то это зеленая зона, то есть люди могут прийти в клуб. Когда между 60 и 80% загрузка – это оранжевый цвет, то есть, скорее всего, уже под, под завязку. И когда больше 80% – это уже красная зона, то есть в клуб уже этот человек не попадет. Поэтому, когда была коммуникация с клиентами, они объяснили, что, ребят, мы не просим вас резервировать свое посещение клуба, но может оказаться так, что вам нужно будет подождать немножко на улице, прежде чем зайти в клуб, чтобы освободились места. Они, чекают, они не регистрируют, но они ограничили посещение клуба 60 минут. А как, так как душевые, бары, все это закрыто, то, в принципе, 60 минут чистого времени для тренировки – это более чем достаточно для среднего потребителя. Также они ограничили все touch points, то есть если у них раньше э, чекин был по э, опечатке пальцев, сейчас это только через приложение, то есть все, где нужно было дотрагиваться, они максимально э, лимитировали через приложение или через какие-то другие варианты, и сейчас единственное, что нужно трогать, это только там, например, кардиолинию, ну или оборудование, до оборудования дотрагиваться. Окей, okay, I think yes. Okay. Okay. Um, yeah, I think that, that that's basically um, how it, how it works. And um, so I think you you asked me as well a little bit how the first days went and mm -hmm. how that works. Um, I can only tell us which is our members because it's let's say it's premium segment. It's mm -hmm. the, let's say wealthy, well educated people. So um, I was the first day when we opened at six o'clock in the morning. I was in the first club which we opened ten years ago. I I, I started there at six o'clock, you know, myself, and uh, and wanted to stay a couple of hours, but I stayed until the night because they were the members were really happy, you know. So you, okay. what is was it was really good if you are owner if there's owner in the audience, 
they should be there the first day in one of the clubs because the people are really nice. You know, they're happy. You can really feel how relevant we are to them, you know. Mm -hmm. And it was, they were really in, well informed because we told them the rules as well. We made mm -hmm. videos, YouTube, um, mails, um, on the app, so th they knew every rule we had to do. For example, we say, said to them, you had, have to bring two towels yourself, one to put on okay. the machine, one to wipe your face. So we had a lot of things, mm -hmm. and they, the members all understood that and were very disciplined. As you know, mm -hmm. Germans are disciplined, yes. <laughs> so that might be different in other, other countries, but with us, they're sure. really disciplined. Окей. Okay. Uh, значит, uh, что еще он рассказал, что когда uh, к, к, вот в прошлую пятницу, когда клубы стали открываться, он пришел в, uh, в один из клубов уже в 6 утра, клуб открывался в 6 утра, уже были люди, и он говорит, это невероятное ощущение вот разговаривать с этими первыми клиентами, потому что они настолько благодарны, он говорит, если вы uh, владелец бизнеса, я вам очень советую, когда вы откроете клубы, быть в вашем клубе с, с, с той минуты, как он открывается, потому что видите, вот эту благодарность, эту лояльность и преданность очень приятно, потому что вот ваши самые первые клиенты, это будут ваши самые-самые а, а, лояльные а, члены клуба. А, он также сказал, что все были информированы а, о всех а, порядках в клубе, Опять же, через все возможные каналы они э, информировали клиентов, какие есть ограничения. Например, по полотенцам они сказали, что, пожалуйста, принесите с собой одно маленькое, одно большое, одно для лица, другое для оборудования, если вы, там, например, э, используете полотенце для оборудования. Поэтому не было никаких замечаний, не было никаких проблем вот с, в первый день, когда э, клиенты пришли. И Хенрик сказал, что он планировал остаться на несколько часов, но в результате остался до закрытия клуба. Лейла, можно сразу вопрос? Okay. Есть, а сколько вот людей пришло mm -hmm. вот в первый день? Нам всем очень интересно. И, собственно, какой процент mm -hmm. вот постоянно ходящих людей да, сейчас mm -hmm. вот посещает клуб? Хенрик, mm -hmm. сколько people uh, came the first day? And then now it's, uh, it's almost a week, right, since you opened. Can you see um, how many, the percentage of members that start using the gym? Okay. Um... I can tell you in comparison to normal, what you used to. Um, mm -hmm. And I can, what was really smart um, by the government, we opened on Friday. And Friday is not a busy day. So mm -hmm. then there was a weekend and then there was Monday. The mm -hmm. second thing is we are going into the summer, you know, which mm -hmm. is not so busy, busy time as in January. And in Germany at the moment, the weather is really nice. Um, mm. And we have to take account that in Frankfurt, restaurants and beer gardens were opening the same time. So mm -hmm. what we, that was good for us because the people, yeah. they were like closed in, like locked in, and then yeah. they were out and there was a lot of possibilities, you know, yeah. so working <laughs> out, drinking, eating, yeah. you know, yeah, so finally. lots of things. So to make that uh, clear, the, 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 the daily usage in comparison of daily check-ins, it's about mm -hmm. 50% of normal, you know? mm -hmm. but we didn't do expressive marketing, please come the first day mm -hmm. or the first people win something or get a prize. We mm -hmm. were very uh, happy if, if there's a slow opening and mm -hmm. um, that was communicated. I know one discount club in Cologne, They did like on, they opened by midnight on the, on the, the that was the Monday the 11th because yeah. that area was four days early and there were uh -huh. huge queues. So uh, what I wouldn't do is um, really marketing and uh, that you tell mm -hmm. them, please come all the first day. We did it the mm -hmm. other way around, please set up. And uh, if you, if you are flexible, come during the day, you know, and mm -hmm. not at the mm -hmm. peak hours. That's what a little bit our recommendation. Did you cut the hour, hours of the club or it's a, uh, it's a regular hour? It's Full regular club. hours because I didn't want to cut because then the, the, then you start discussions, they want to pay less, you know, and uh, mm. that we don't want. Yeah. Okay, and I think got it's it. unfair because they paid us during closing, you have mm -hmm. to come back with the same service. 
Okay. Yes. And the classes. Do you do you provide classes? No, uh, we only, only small group trainings. We mm -hmm. didn't. We did not start them yet. You know. So we okay. said. But our club is very on um, individual on, on individual training. So mm -hmm. we are not big in classes. So that's Got not it. our okay. thing. We're more in personal training and small group trainings. Got it. Okay. So no classes in the whole uh, chain. No. No classes. Mm -hmm. Okay. А значит, у них классов вообще нет в, в сети, как в модели, в бизнес-модели, поэтому про класс мы ничего не говорили. И а, я спросила, если они, сэкон... если они урезали часы работы клуба, он сказал, нет, для нас было важно с самого начала. Мы не хотели провоцировать а, такие вопросы, типа того, что вы предоставляете лимитированные сейчас часы работы, мы не должны платить полную стоимость. Поэтому максимально, как они могли открыться, они открылись. И а, он сказал, мы так также не, не делали агрессивный маркетинг на то, что давайте, приходите, все, мы открываемся, приводите друзей и так далее. То есть они хотели начать все постепенно, тихонечко. И он сказал, что в их зоне, вот в их штате, что было правильно сделано, что открытие назначено было на пятницу. Пятница, она всегда медленная да, в нашем бизнесе, а там потом выходные, погода в Германии сейчас стоит очень хорошая, поэтому это было очень хорошо, так что не было такого большого наплыва, они совсем не хотели большого наплыва, и пришли к ним 50% от их, от их нормальных регулярных а, клиентов. Вот. А, вот сейчас за неделю уже это видно. И он объяснил, что мы также коммуницировали с людьми и просили их приходить, если у них более гибкий график работы, если они работают, приходить в течение дня, когда оф пик время, чтобы все смогли потренироваться, и чтобы не было скоплений, чтобы не было очередей на улице. Одна из бюджетных сетей Германии, они работают 24 часа, и вот у них открывался, открывался их регион открывался 11 марта, и вот в 0-0 часов, да, в 0.001 на 11 марта они открыли двери, и они очень агрессивно делали маркетинг на открытие, и в результате получилось так, что там была очередь на улице, а понятно, что скопление, но все равно люди еще не очень хорошо реагируют на большое скопление народу, поэтому не очень правильно они сделали, Хендрик считает. Окей. Okay. 10 to 20 percent of the members are cautious you know we phoned them if they want to come back they said mm -hmm. we are belonging to risk groups so over 65 or illnesses mm -hmm. and um, there's two things what we continued we continued with two sessions a day online training live so we continued with our live online sessions we uh -huh. do one webinar per week so we continue with the webinar And what we do for these members as well, online, we started online PT, so like a personal training on a webinar style. Mm -hmm. So you see the person like we, we see each other, um, mm -hmm. you know, we, I'm in the gym and do your mm -hmm. you at home. So we continue to offer, let's say, online services in mm -hmm. real life. Oi. So for the people who are not able to come down to the club. Got it. And those two sessions uh, that you're providing per week, those are personal training sessions or small group? No, the, these are the, 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 the personal training sessions and pr uh, programming we do individual. These are uh -huh. like YouTube sessions, one to many. So they could... Got it. Yes. Got it. Uh -huh. uh, значит, где-то от 10 до 20 процентов, в зависимости от клуба, у них... Uh, uh, Люди, которые сказали, что мы не будем сейчас использовать клуб, потому что мы находимся в группе риска, то есть это люди более пожилого возраста, либо с какими-то ограничениями по здоровью, поэтому они решили остаться дома. Что клуб продолжает делать, компания продолжает делать, это они делают онлайн-услуги, то есть они начали онлайн-персональные тренировки один на один, они продвигают две сессии, ну, как два класса в неделю, типа YouTube, на YouTube канале они с тренерами записывают и выкладывают для членов клуба, то есть э, они могут пользоваться этим, и делают один вебинар в неделю, тоже выкладывают для клиентов клуба там на, на различные темы. А онлайн платные вот эти классы не входят или входят в стоимость членства? So, Hendrik, those online sessions, that two sessions on, uh, a week, they are no, not... Per day, per day, per day. 
per day. Oh, two per day. Sorry, yes. we have неделю сессии вот эти онлайн, and and those two per day people don't need to pay additional no. uh, for them, right? No, mm -hmm. this is Нет, part вот of the эти... service member. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. две, две сессии в день, извините, я неправильно поняла, uh, которые доступны онлайн, за них не платят. And so, but for the online PT sessions, people need yes. to pay personal. Yes, mm -hmm. exactly. But the, these are for members who have a, we have personal training PT. memberships mm -hmm. and uh -huh. they, they, they have a, they can book them. For example, we have now, normally you have a trainer, you know, uh -huh. and you book in the hours and then there's a, like a shift online. So one trainer mm -hmm. is reserved for online mm -hmm. and yes. he knows these shifts are not in the club, they are online. And the online uh -huh. we do from the club, we have one personal training clubs where there's only one to one and there's mm -hmm. one area there where we do the online PTs. Mm -hmm. Got it. Да, и вот, а вот эти, конечно, онлайн персональные тренировки, это платные, это люди, которые платят более высокую цену, у них есть персональные тренеры, и тренер находится в клубе, тренирует человека, а человек сидит дома. Ребят, вы меня слышите, видите? Да, да, нормально. Uh -huh. Потому что я зависла немножко. Mm -hmm. Так, и я видела там это, вопрос. Клубы открылись пока только во Франкфурте, по Германии. Окей. Okay. Юль, хочешь вопросы или... У или... меня вопрос. Okay. Вот, э, Лейла, можно уточнить, э, озвучил ли, что 10-20% – это те клиенты, которые не вышли, потому что они в группах риска, mm -hmm. а есть ли такие люди, которые не являются в группе риска, но проявили осторожность и сказали, мы пока не будем ходить, потому что ну, мы боимся или мы переживаем за здоровье mm -hmm. или что-то mm -hmm. еще. И пошла ли компания им на заморозку дополнительную или же все включили оплату, и она пошла? Mm -hmm. То есть mm -hmm. страх человеческий перед здоровьем был как-то учтен? с точки зрения лояльности mm -hmm. или, yeah. или, или же нет. Mm -hmm. So, Henrik, you, you talk uh, about 10 to 20 percent people that decided to stay home. Are those people just uh, people that in the risk group risk or also people that are a little bit scared to go uh, to go in the public areas uh, as well? Yeah, yes, I think, let's say, uh, 80 percent of them are in a risk, you know, mm -hmm. because we ask them And yeah. 20% are, let's say, they generally fear life, you know. Got it. Okay. Вот из 80% из этих, ну, в среднем, скажем, 15%, да, которые решили остаться дома, 80% из них – это люди, которые относятся к группе риска, и 20% – те, которые пока побаиваются выходить mm -hmm. в, на улицу или куда-то в более публичные места. И еще что… Я забыла перевести, что вместе с клубами во Франкфурте также открылись а, пивные а, эти биргарден, ага, ну не огороды, а рестораны, да, да. Да. и рестораны, поэтому это тоже все помогло, потому что люди стали чувствовать, что они снова живут, и такая немножко э, ну, позитивная очень стала атмосфера. Okay, Frank, uh, Henrik, did you have any people that complain about something in the first week of using a gym? Um, not, not, not complaining. It was something somebody complained um, because we were, let's say, we restarted. We were very cautious with new member marketing because, you know, mm -hmm. the other members, they subsidize us and then mm -hmm. we look for new members. We did a little campaign for, because we, we need, because we lost members, of course, you know, yeah. you have the natural fluctuation. Mm -hmm. We lost, for example, per month between three and four percent of our members. Okay. This is in three months, this is 12 percent. And this is normally our revenue margin, you know, so. Mm -hmm. yeah. And so we started to a little bit new member campaign and which we said, hey, if you decide now, The club is not open mm -hmm. and it's, let's say, until it gets open, it's 20 days. We double this amount and you get these numbers of days for free, you know, something like that, you know. So it was like you, you, uh, you, you, you joined the club at the 1st of May. The club uh -huh. was open 15th of May. You get the first 30 days, so double the 15th for free. Mm -hmm. There were one okay. or two members who complained about it, but the others is... Um, That they were fine, uh, having said that, because we never raise prices with old members. So the old mm -hmm. members, if they complain, listen, do you have a bet better offer? They have a month for free mm -hmm. or whatever. We said, hey, listen, yeah. but you have a much better price because you're old member. So, but you have to take care 
So the only complaint is if you do, if you treat potential new members better mm -hmm. than the better. old members, yeah. that's the mm -hmm. only thing that I can imagine people complain. Mm -hmm. And you said that you lost 12% uh, of members or 4%? Yeah. If it, if we, we, we lose up to 12% of the members because 12. if it's, let's say, we lose between 3 and 4% mm -hmm. um, per month. And if it's mm -hmm. three months and we have yeah. to, because now we have to learn selling, you know, and mm -hmm. we are into the summer. So yeah. I calculate that we might lose up to 20% of the members because of mm -hmm. the fluctuation, because yeah. the, the, the fluctuation is 20% higher than normal. It's mm -hmm. not sky high, but we feel now people have money issues, you know, mm -hmm. so the fluctuation yeah. is higher and the new sales is lower at the moment we had new sales as well as something like 50 percent uh, so it, it mm -hmm. we, we have to even if it's open it's not normal again you know yeah, it's, a, yeah, yeah. it's a long way to get back mm -hmm. Mm -hmm. okay uh, значит что еще Хенрик сказал по потерям, да, они где-то потеряли в среднем 12 клиентов на сегодняшний день, где-то теряли они от 3 до 4 процентов в месяц. И он говорит, что мы предполагаем, что мы потеряем около процентов, потому что сейчас, когда мы открываемся, люди возвращаются к нормальной жизни, не, у людей есть... А, вы меня слышите, видите? Теперь да, что-то куда-то все это... Так, Генрик вернулся. Да. Меня слышно, видно. Про 12% все слышали, что потери 12%. Да, про 12% да. слышали, и на этом связь оборвалась. Ага. Но а, они предполагают, что все равно они про будут продолжать терять. Где-то до 20% своих клиентов они потеряют, потому что сейчас они а, что видят, что у людей а, а, есть определенные проблемы с деньгами. Да, поэтому люди либо отказываются от членства, либо не покупают, поэтому потери будут где-то для них около 20%. Еще что они сделали? Они сделали небольшую акцию на продаже, и э, смысл в том, что, э, например, если вы купите, э, там, те, кто купили до 1 мая членство, им дали месяц в подарок и так далее, там своя была математика, и вот на, настоящие клиенты клуба, это им не совсем понравилось, потому что пока, по, получилось mm -hmm. так, что да, цена э, членства получилась дешевле у новых клиентов. Поэтому Хенрик сказал, что важно... Сейчас, если вы будете делать какие-то акции или еще что-то, важно, чтобы ваши клиенты, особенно которые продолжали платить, не почувствовали себя, как сказать, в, ну, то, что и обманутыми. Да. Поэтому, но опять же, он тоже говорит, мы не хотели делать агрессивные маркетинговые кампании на новые продажи. Вот сделали небольшую, и, ну, пара, пара жалоб было. Это на вопрос о том, я спросила, были ли какие-то жалобы с того момента, как вы открылись, и Хенрик сказал, что вот, ну, вот только такая была. Ну, как, даже не жалоба, а просто ну, такое небольшое возмущение. А можно уточнить вот про 20-процентное стяжение входящего потока? Это как раз после того, как открылись, по сути, поток входящий снизился на 20%. процентов. Я правильно услышал? Нет, это не это. Это продажи, они, он сказал, что на 50 процентов примерно они делают от того, что делали бы в, 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 в мирное время. А это продажи первички новых или это в совокупности? Смотри, и новые новые. 20 процентов – это их потери от тех клиентов, которые сейчас платят. То есть 12 они а, уже потеряли, угу. и они считают, что ну, еще в лето они выходят, да, более пассивный период и а, меньше посещений и так далее. Что они думают, что где-то до 20% они потеряют клиентов. Угу. Спасибо. Угу. Больше еще вопросы? Ну, по пока вот по тому, что сказали, нет. Ага. Окей. Хенрик. Окей. Я. Давайте еще тогда вопросы uh, okay, спрошу. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, вот сколько, наверное, ну, не знаю, денег, может, не в абсолюте, а вообще насколько сильно изменились расходы на дезинфекцию, uh -huh. то есть э, от того, что было, и какую долю, может быть, в расходах там на 100% uh -huh. увеличились, там, uh -huh. или еще какую-то составляющую вот этот момент, и кто физически следит за тем, чтобы люди друг к другу не приближались и выполняли вот эти все требования, связанные с обработкой, кто их uh -huh. выгоняет uh -huh. из зала, чтобы его там убрать, uh -huh. э, то есть вот кто обеспечивает дисциплинарный вот этот регламент того, как нужно себя вести? 
Okay, Hendrik, two questions. So question number one, how much uh, your co expenses for cleaning supplies increased? And, uh, and if, if it's increased, and the second question, in the gyms, who is uh, watching the territory, right? Who okay. is looking? Who's looking after people, making sure that they clean before and after, and mm -hmm. that there's a, the, the space between members uh, as required? Yeah. Okay. The cleaning is, um, I would say, put, um, what we did with our cleaning companies, we paid them, even if they didn't work, you know, for the closing time, we paid them something like 50, uh, still 50% for the close period. And mm -hmm. we told them so far that was the deal because they needed to survive as well. And then we told them, listen, we, we, you do extra cleaning hours, like daytime hours, mm -hmm. and we calculate that afterwards because we, we are at the moment in a trial period. So we have mm -hmm. a cleaning person always there from the afternoon from four o'clock, you know, until midnight and then comes the, the real cleaning. And mm -hmm. then the whole day, let's say our staff takes care until the peak hours come again, you know, so mm -hmm. that that's one thing. And the other question is really important because we have in our clubs, we open with the complementary trainer. There's always, mm -hmm. it's not like in the US, you have to pay it extra with us. It's complementary yeah. training. And so we have one trainer, a qualified trainer, um, through all opening hours, only taking care of hygiene. So we didn't take a cleaning person or a front desk person. We wanted to have it a trainer because he has a different authority than mm -hmm. a cleaning person or front desk person. So a trainer, he has no appointments. He's absolutely only helping the people to keep the, 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 the hygiene and the rules in place. Okay, and then with cleaning, so that's a company is a third party vendor, right? The it's exactly cleaning. a third party, and I didn't calculate what the extra is for disinfection mm -hmm. and those things. I, I would say, relatively, we pay, for example, we pay per club something like for cleaning per clubs two or three percent of the revenue of the total mm -hmm. revenue is cleaning. It's not, or let's say. At a maximum 5% is cleaning. 5% of the revenue is cleaning. This mm -hmm. is a big, this is, let's say, relatively big, but not so, you know. If it's now 7%, mm -hmm. therefore we, we have other savings because less members mm -hmm. are coming, yeah. less water, things like that. So I think this is not the big problem. Значит, у них клининг на аутсорсе. То есть это клининговая компания. Что они делали с ними? Они во время, когда клубы закрыты, около 50% компания продолжала платить клининговой компании как помощь, как поддержка. И, и насколько я поняла, они договорились, что мы потом с вами договоримся, как мы что, где получим, какие льготы и так далее, когда уже клубы откроются, и мы вернемся к нормальной жизни. Он сказал, что максимум 5% от дохода, всего дохода уходит на именно уборку, то есть это включая оплату сервиса клининговой компании и, соответственно, их расходы на, на уборку. И он говорит, если сейчас у нас возрастет, они пока не считали точно, насколько увеличилось все, если он говорит, он говорит, если мы увеличим это до 7%, то есть для нас не будет такой большой проблемы, потому что мы экономим сейчас в настоящее время на других показателях. Относительно того, кто следит да, за всем, у них есть тренер, который находится все часы работы клуба, находится в клубе и смотрит за порядком. Он не тренирует, он именно смотрит за тем, чтобы люди не приближались друг к другу, чтобы обязательно чистили оборудование перед тренировкой и после тренировки и так далее. То есть это тренер делает. Супер, спасибо. И, наверное, последний вопрос. У нас тайминг, такой, знаешь, собирательный, наверное, образ. Одна или две проблемы, с которой сталкиваются коллеги сейчас, но сильнее всего, которые им мешают работать. То есть что вот сейчас на сегодня наибольший фокус внимания для нас вот сейчас самое главное – это вот это и вот это. Хенрик, mm -hmm. uh, so last question for today. Um, what, what do you think the biggest problem you have right now since you opened the gyms? And maybe advice for the uh, for Russian operators before when they gonna open. 
I think the, 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 first of all, we thought the biggest problem would be organizing with less capacity. You know, that mm -hmm. we thought is a, is a, and we know then to have member net growth again would be the second mm -hmm. problem. Yeah. We experienced that this, um, there's no chaos reopening with us. There was no chaos, mm -hmm. no problems. Um, so now our full focus is on um, preparing the marketing campaigns, the online marketing, mm -hmm. uh, promotion, all that stuff. Mm -hmm. I wouldn't start it too aggressive because it makes a bad mm -hmm. thing, but when the club is up and running and the members are happy, you can explain everybody that we need members again, you know, because mm -hmm. we are on a lower level now. And of course, now is closing to gaps. We, we went into the crisis with 18,000 members and after the crisis, we have probably 16,000 members. So mm -hmm. 2,000 members and that's the full profit, you know. So we mm -hmm. have to come back and start into net growth. This, mm -hmm. this will mm -hmm. be tough in summer, you know, to net mm -hmm. growth. So I think we keep on a level, relatively low level until autumn. Mm -hmm. We don't we don't want to lose more than we lost now, you know. So yeah. it's huge mm -hmm. financial damage in, mm -hmm. in the natural fluctuation and no new members coming in. Mm -hmm. So we, we have to run and get that in order again. Mm -hmm. Окей. Okay. Uh, сложно, uh, знаете, вот сложность в том, чтобы не начинать uh, агрессивные продажи и не продвигать, что давайте бегите в клуб. Вот сложно удерживать uh, это минимальное количество клиентов uh, в клубе. Вот это uh, более ну, эмоционально сложно сделать. И хочется продавать, потому что из 18 тысяч у нас сейчас 16 тысяч клиентов. То есть это большие потери для нас. И, конечно, хочется начать uh, как можно быстрее продавать, но, к сожалению, нет таких таких э, условий сейчас для агрессивных продаж. Поэтому морально подготовиться к тому, что лето будет немножко сложноватым в финан финансовом плане, стараться удерживать э, вот, э, количество клиентов, да, не терять, потому что продаж высоких не будет, и э, чтобы не было отмен членств, смотреть за этим, максимально стараться, чтобы люди не отменяли свое членство. Вот в этом плане, конечно, есть огромные ну, челленджи, такие испытания, но вот надо придержаться лета. Угу. Ну что, будем благодарить, собственно говоря, тогда Генрика, потому что у нас время, надо отпускать. Thank you very much. Спасибо, Лейла, тебе за то, что, собственно uh -huh. говоря, помогаешь нам нести ясность, ну, не ясность, а разнообразие. Я вот видел, коллеги в чате выше переписывались о том, что эти встречи с коллегами из разных стран, они нам, ну, не то чтобы, наверное, дают какие-то прям решения-решения, но, наверное, расширяют кругозор и какие-то вбросы с точки зрения того, что можно поделать, это действительно ну, огромный плюс. Во всяком случае, друзья, я думаю, что сделать каталог купонов совместно с местными ресторанами да, парикмахерскими, это, это must-have, по-моему, взяли все и пошли делать прямо завтра, потому что угу. сейчас все друг с другом там объединились и сделали. К вопросу агрессивной рекламы тоже нужно обязательно прислушаться, потому что это для клубов, особенно там у кого э, клиентская база, ну, грубо говоря, не насыщена, э, это тоже, ну, какое-то решение. Поэтому э, наверняка от этого есть для всех польза, кто хочет эту пользу находить. Я, друзья, напомню, что у нас в понедельник будет конференция, где мы будем вот эти все советы агрегировать в один некий, ну, там, условный чек-лист э -э и рассказывать, в общем-то, чем те или иные коллеги нас удивили больше всего. Поэтому будем всех туда ждать, приглашать, приходите. Э -э у нас регистрация на эту конференцию вовсю идет. И кто у нас еще не в нашем Global Fitness чате, где можно, собственно говоря, задавать вопросы. Вот у нас там, например, сегодня в Global Fitness чате э, во все обсуждается э, роль Роспотребнадзора нашего чудесного, прекрасного в том, э, когда и как он будет нам помогать и почему он до сих пор этого не делает. Поэтому туда тоже можно добавляться. Лейла, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Да. Хорошего дня вечера. Хорошего утра, дня и вечера. Вот, коллеги, всем спасибо, кто смотрит наши эфиры. Давайте не будем переключаться. Мы, собственно говоря, ну, стараемся повестку 
выдерживать. Да, э, за СИМ э, служба информации э, радио фитнес эксперт групп на сегодняшний день заканчивает свою работу. Я уже как ведущий в телевизоре это раньше так да, складывает так вот листочки, вот убирает их. У меня это уже практически отработанное действие. Да, хорошего всем вечера. Завтра в 13 часов ждем всех на подведение итогов недели. У нас завтра будет разговор с коллегами из Казахстана, которые открылись, работают уже неделю. И Руслан Менингалиев из Казани будет там тоже делиться опытом того, что у них происходит в режиме работы клуба один на один. Ну и мы, собственно, подведем все эти новости, итоги по той неделе, которая у нас была. Вот, друзья, за сим все. Всем спасибо, всем хорошего вечера и пока-пока. Побежали.